بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس مائی نیم از عمران احمد اینڈ آئی ایم یور کمپیوٹر سائنس ٹیچر اسٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انفیکٹ ہماری بک کا یونٹ نمبر جو تھری ہے جو نیٹ فکس کا یونٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے اسٹوڈینٹس اگر آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہو اس میں ہم نے ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی بات کی تھی اس کے اندر ہم نے فائیو لیئرس کی بات کی تھی جس میں ہمارے پاس اپلیکیشن لیئر تھی ٹرانسپورٹ لیئر تھی ہمارے پاس اس کے علاوہ نیٹ ورک لیئر تھی ڈیٹا لنک لیئر تھی اور اس کے ساتھ فزیکل لیئر تھی اسٹوڈینٹس آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹی سی پی آئی پی ماڈل کے اندر جو اپلیکیشن لیئر ہے اس پہ کچھ پروٹوکولس ہم یوز کرتے ہیں ان پروٹوکولس کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو اسٹوڈینٹس آئیے پھر آج کا لیکچر فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہمارا یونٹ نمبر تھری ہے جس کا نام ہے نیٹ ورکس اور آج ہم دیکھیں گے پروٹوکولس ان ٹی سی پی آئی پی سوٹ ٹی سی پی آئی پی مین ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول ایچ لیئر آف ٹی سی پی آئی پی ماڈل ہیز اٹس اون پروٹوکولس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہر لیئر کے اوپر اپنے پروٹوکولس رن ہوتے ہیں جس طرح میں نے ٹرانسپورٹ لیئر پہ آپ کو بتایا تھا کہ ٹی سی پی پروٹوکول اور یو ڈی پی پروٹوکول یوز ہوتا ہے آپ کی نیٹ ورک لیئر کے اوپر آئی پی پروٹوکول یوز ہوتا ہے اس طرح اگر میں ڈیٹا لنک لیئر کی بات کروں وہاں پہ ایتھرنیٹ پروٹوکول یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپلیکیشن لیئر کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ پروٹوکولس یوز ہوتے ہیں یہاں پہ مینشن ہے سم موسٹلی یوزڈ اپلیکیشن لیئر پروٹوکولس آر ایز انڈر اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم کچھ اپلیکیشن لیئر پروٹوکولس ہیں ہمارے پاس ان کے بارے میں ہم بات کریں گے جو بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں جس میں تین ویل نون پروٹوکولس یہاں پہ مینشن ہیں فرسٹ ون از فائل ٹرانسفر پروٹوکول جس کو ایف ٹی پی کا نام دیتے ہیں سیکنڈ ون از ایس ٹی ٹی پی ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول اینڈ تھرڈ ون از ایس ایم ٹی پی سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول تو اب ون بائی ون دیکھتے ہیں ان پروٹوکولس کی ڈیٹیل کہ یہ کیسے اپلیکیشن لیئر کے اوپر کام کرتے ہیں سو لیٹ سی تو نمبر ون کے اوپر ہمارے پاس ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول نام سے آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول ایسا پروٹوکول جو فائلس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے مین ڈاکومنٹس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک اٹ از یوز ٹو ٹرانسفر فائلس فرام ون کمپیوٹر ٹو این ادر صرف اس میں یہ بات ایک یاد رکھنی ہے کہ ریموٹ کی ہم بات کریں کہ ریموٹلی کمپیوٹر سے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر ریموٹلی کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو آپ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہوتا مین آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے کمپیوٹر سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یا کوئی ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جو کمپیوٹر یو ایس اے کے اندر موجود ہے کسی بھی جگہ پہ موجود ہے کسی یونیورسٹی کے اندر موجود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریموٹلی جو ہے اس سے کنیکٹ ہوا اور پھر میں نے وہاں سے اپنا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا تو اسٹوڈینٹس ریموٹلی آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ کسی دوسرے کمپیوٹر سے جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول کے تھرو آپ یہ کام کرتے ہیں اور اس کیس کے اندر جب آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو آپ ایف ٹی پی کلائنٹ کے لائیں گے کلائنٹ کا سرور کا کانسیپٹ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں جات تو ہمارے پریویس لیکچرس اٹھا کے دیکھیے اس کو ذرا ایک دفعہ سمجھ لیجیے پھر آپ دوبارہ سے اس لیکچر کو لیجیے تو ایف ٹی پی کلائنٹ ہوگا جو ریکویسٹ کر رہا ہوگا اور جو اس کے ریکویسٹ میں رسپانس کرے گا مین جہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنی فائل کو وہ آپ کا ایف ٹی پی سرور کے لائے گا تو اسٹوڈینٹس نارملی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے بنائے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈینٹس اپنے لیکچرس جو ہیں وہ گھر بیٹھے ڈاؤن لوڈ کر سکیں تو ایف ٹی پی کا یاد رکھے گا فائل ٹرانسفر پروٹوکول مین ایسا پروٹوکول جو فائلس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے فائلس کو ٹرانسفر کہاں سے کرنا ہوتا ہے جہاں پہ فائلس موجود ہے جس کمپیوٹر پہ وہاں سے آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر فائلس کو یا ڈاکومنٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکول سیکنڈ ون اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ ون اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول یا ایچ ٹی ٹی پی اس کو ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول کہتے ہیں ان شارٹ اس کو ہم ایچ ٹی ٹی پی کا نام دیتے ہیں اٹ از یوز بائی ورلڈ وائڈ ویب ٹو ٹرانسفر ویب پیجز بٹوین اے کلائنٹ اینڈ اے ویب سرور سب سے پہلے اسٹوڈینٹس یہاں پہ بات کریں گے ورلڈ وائڈ ویب کی کہ ورلڈ وائڈ ویب ہوتا کیا ہے ورلڈ وائڈ ویب ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے انفیکٹ آپ کے جو ملینس اور بلینس آف ویب پیجز ہیں وہ آرگنائزڈ وے کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر اسٹور کیے گئے ہیں اب وہ آرگنائزڈ وے کے اندر جو اسٹوریج ہے وہ بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ دس از ورلڈ وائڈ ویب تو ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر انفیکٹ آپ نے وہ آرگنائزڈ وے کے اندر وہ تمام ویب
वो ऑर्गेनाइज वे के अंदर स्टोर किए जाते हैं और उनको रखा जाता है ताकि वो इजीली जो ट्रांसफरेबल हो कोई भी उसको अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सके वेब सर्वर इज ऑल्सो कॉल्ड एट एच सर्वर फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है तो अगर आपको क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो हमारा क्लाइंट सर्वर का जो टॉपिक था जो लेक्चर था उसको एक दफा सुन लीजिए फिर दोबारा आप इस लेक्चर को सुनिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं क्लाइंट और सर्वर के बारे में अब डिटेल से नहीं बताऊंगा सो वेब सर्वर इज ऑल्सो कॉल्ड एट एच सर्वर वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पर वो स्पेसिफिक पेज रिजाइड होता है मीन सेव होता है मतलब आपने अगर गूगल का पेज ओपन करना है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर तो गूगल का जो पेज जिस कंप्यूटर के ऊपर सेव है वो बेसिकली सर्वर मशीन होगी उसको हम वेब सर्वर का नाम देते हैं यहां हम कह सकते हैं ये गूगल का वेब सर्वर है अब इन अदर वर्ड्स वेब सर्वर को हम एच सर्वर का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि वहां से जो आपके पेजेस आपके स्क्रीन पे शो किए जा रहे हैं वो एच के थ्रू किए जा रहे हैं मीन हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू किए जा रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा आप उसको एच सर्वर का नाम दे सकते हैं फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर वी यूज एच एस सिक्योरिटी अगर आपने स्टूडेंट्स एच के अंदर इन्वॉल्व करनी है तो आप एच एस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं एस फॉर सिक्योरिटी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसमें होता क्या है नॉर्मल जो आपका एच प्रोटोकॉल है वो जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या रिक्वेस्ट आपको रिप्लाई में आती है रिस्पॉन्स आता है तो आपका प्लेन टेक्स के अंदर होता है मीन उस टेक्स को अगर कोई हैकर हैक कर लेता है तो उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन एच एस अगर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो फिर इंक्रिप्शन होती है मीन आपका जो टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट है वो किसी और टेक्स्ट के अंदर किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसको सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही डिकोड कर सकते हैं उसको कोई भी हैकर डिकोड नहीं कर सकता क्योंकि स्पेसिफिक की जो चाहिए उसके लिए वो उसको नहीं पता होती तो ये बात याद रखिएगा कि एच जो है वो सिक्योर एच के लिए यूज किया जाता है अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और बात करते हैं हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में सो लेट सी Sending HTTP requests and receiving HTTP responses over the internet. अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको मैं एक प्रोसीजर बताऊंगा कि आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एच टी पी की और फिर उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है तो वो कैसे होता है वो कैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एच टी टी पी प्रोटोकॉल आपका इंटरनेट के ऊपर कैसे काम करता है इनफैक्ट इसके अंदर जो मैसेजेस की टाइप है हमारे पास वो या तो आपको मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज होगा या रिस्पॉन्स मैसेज होगा रिक्वेस्ट मैसेज जो क्लाइंट है वो करेगा और रिस्पॉन्स क्या कौन करेगा जो सर्वर होगा वो रिस्पॉन्स करेगा सो लेट सी एंड टेक एन एग्जांपल। द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज तो यहां याद रखिएगा क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है और सर्वर उसके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स करता है तो वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी यूजिंग अ वेब ब्राउजर वेन यू टाइप अ यू अब जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपने अपना वेब ब्राउजर मीन गूगल क्रोम आपने या इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने ओपन कर लिया ओपन करने के बाद आपने उसके अंदर जो उसकी एड्रेस बार थी वहां पे यू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस इस कंप्लीट एड्रेस को हम यू का नाम देते हैं ये एड्रेस आपने टाइप कर दिया जिसमें आपके पास ये एड्रेस है पाकिस्तान डॉट मीन पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट आपने ओपन करनी थी तो आपने ये यू जो है वो दे दिया एड्रेस बार के अंदर यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट इनफैक्ट ये आपकी एच रिक्वेस्ट अब जाएगी अब जिस कंप्यूटर से आप ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो कंप्यूटर उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एच क्लाइंट के लाएगा क्योंकि एच रिक्वेस्ट उस स्पेसिफिक कंप्यूटर से जा रही है तो फंक्शनलिटी की बेस के ऊपर आप उसको एच क्लाइंट का नाम दे रहे हैं जब ये फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी उसकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उस केस में फिर आपको वो कंप्यूटर एच क्लाइंट नहीं कहलाएगा तो ये बात याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट वो फंक्शनलिटी की बेस के ऊपर यूज होता है तो फंक्शनलिटी हो रही है इसका मतलब एच टी टीपी क्लाइंट है अदरवाइज नहीं है सो रिक्वेस्ट सेंड गई इन रिस्पॉन्स यू गेट द कॉन्टेंट्स ऑफ वेबसाइट जब आपने ये रिक्वेस्ट भेजी आपकी रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे गई जो वेब सर्वर होगा जहां पे पाकिस्तान की वेबसाइट मौजूद है तो उस वेबसाइट का जो पेज होगा वो आपको रिप्लाई बैक आएगा रिस्पॉन्स आएगा और आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है स्क्रीन के ऊपर ये पेज जो है वो कॉन्टेंट्स उसके जो है वो ओपन हो जाएंगे होता है वो इमेजेस हो होता है वो सिंपल टेक्स्ट हो और कुछ भी हो सकता है तो ये डिटेल आपके रिस्पॉन्स में आ जाती है तो इनफैक्ट एच रिक्वेस्ट आपकी जाती है उस सर्वर के पास और वो सर्वर फिर उसका रिस्पॉन्स करता है और आपके कंप्यूटर के ऊपर दोबारा से वो वेबसाइट जो वो ओपन हो जाती है इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क एज एच टी टीपी क
तो स्टूडेंट्स ये क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट जरा अच्छी तरह जहन में रखिएगा जब आप अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल फोन से अपने टैब से कोई रिक्वेस्ट इंटरनेट के ऊपर भेज रहे हैं उस केस के अंदर आपका जो कंप्यूटर है आपका टैब है या आपका मोबाइल फोन है वो क्या कहलाएगा वो क्लाइंट कहलाएगा अगर एच रिक्वेस्ट है तो फिर एच क्लाइंट कहलाएगा और जिसको रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं मतलब अगर आपने कोई पेज ओपन करना है आपने कोई वीडियो के चाहिए आपको कोई आपको फाइल चाहिए तो जिस कंप्यूटर से आप वो फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं या पेज आप ओपन करना चाह रहे हैं या पेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो आपके जो मशीन होगी या कंप्यूटर होगा वो सर्वर कहलाएगा अगर एच है तो एच सर्वर उसको हम नाम स्पेसिफिकली दे सकते हैं हमेशा क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है वो सर्वर को रिस्पॉन्स नहीं देता हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स कौन करता है वो सर्वर रिस्पॉन्स करता है सर्वर रिस्पॉन्स में आपको जो स्पेसिफिक पेज है वो वो भी दे सकता है उसके अलावा आपको एरर मैसेज भी दे सकता है कि अगर मैं वो पेज के पास नहीं मौजूद तो आपको एरर मैसेज भी जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो जाते हैं तो ये बात याद रखिए कि हर दफा अगर आपने ये लिखा है यू तो हो सकता है आपकी स्क्रीन के ऊपर पेज ओपन ना हो तो वजह कुछ भी हो सकती है तो ये एक ये भी वजह हो सकती है कि सर्वर ने रिस्पॉन्स नहीं किया मेन सर्वर यहाँ तो बंद था या सर्वर में अपग्रेडेशन चल रही थी या सर्वर के अंदर वो पेज मौजूद नहीं था जो पेज आपने रिक्वेस्ट किया तो इसके अगेंस्ट फिर आपको क्या होगा रिप्लाई के अंदर या रिस्पांस के अंदर ये एरर मैसेज दिया जाएगा तो ये बात याद रखिएगा कि एच क्लाइंट कौन सा है एच सर्वर कौन सा है तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जेन में रखिएगा आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं कि एच क्लाइंट को डिफाइन करें या एच सर्वर को आप डिफाइन करें तो ये बात याद रखिएगा अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम जो थर्ड प्रोटोकॉल हमारे पास था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस एम टी वेरी वेरी इजी प्रोटोकॉल वेरी स्टेट फॉरवर्ड प्रोटोकॉल तो उसकी बात कर लेते हैं कि वो प्रोटोकॉल किस तरह काम करता है सो लेट्स सी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम एस एम टी पी का नाम देते हैं स्टूडेंट्स इनके नाम और इनकी एब्रीवेशन को आपने अच्छी तरह याद रखना है आपके एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है खासतौर पर जिसके भी एंड में आपको पी नजर आए मोस्टली केसेस के अंदर वो आपके प्रोटोकॉल ही होगा उससे पहले वाली आपको एब्रीवेशन का पता होना चाहिए कि एस सिंपल एम से मेल टी से ट्रांसफर इस तरह एच के अंदर हाइपर टेक्स ट्रांसफर और एंड पे फिर आपका प्रोटोकॉल एफ के अंदर हमने देखा फाइल ट्रांसफर और फिर एंड में हमने देखा प्रोटोकॉल तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोटोकॉल है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिस स्टैंडर्ड इज यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या ई हम लोग ई करते हैं आप लोग यूज करते होंगे ई अपने फ्रेंड्स को भेजते होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजते होंगे तो स्टूडेंट्स आपकी जो ई सेंड होती है उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रोटोकॉल है वो हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है मीन एस एम टी पी ये आपकी मेल से जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल होता है तो इस प्रोटोकॉल को याद रखिएगा ये प्रोटोकॉल आपका जो है वो ई के लिए यूज होता है अब इसको डिफाइन करने का आपसे कहा जाए तो सिंपल एस जो एम के अंदर वो मेल के लिए तो इसको याद रखे की को तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये ई के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल के लिए यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन एस एम टी पी जो है वो ई के लिए आप यूज कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स इनफेक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था जिसमें हमने टी सी मॉडल की बात की थी फाइव लेयर्स की बात की थी और फाइव लेयर्स में हमने उन लेयर्स की बेसिक फंक्शनलिटी भी चेक की थी और स्टूडेंट्स हमने ये भी बात की थी कि हर लेयर के ऊपर जो कोई ना कोई प्रोटोकॉल आपका रन हो रहे होते हैं जिस तरह हमने बात की कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो यूज होते हैं आपके जो नेटवर्क लेयर है उस पर आई पी प्रोटोकॉल यूज होता है डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपके जो है इथेनेट प्रोटोकॉल यूज होता है इसी तरह आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वहां भी कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं आज हमने उनके बारे में बात की बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं सिर्फ तीन के बारे में हमने बात की है क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये तीनों शामिल है तो आपके कोर्स में भी शामिल है मीन हमने सबसे पहले बात की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की कि आपने अगर रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम से अपने सिस्टम के ऊपर कोई फाइल या डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं मीन डाउनलोड करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं वो हमने बात की कि उसके लिए हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं फिर हमने सेकंड वन बात की बहुत इंपॉर्टेंट वन हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आप ओपन करते हैं वेब पेज अपनी स्क्रीन के ऊपर वो वेब पेज आपके हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ही ओपन होते हैं जब भी स्टूडेंट्स आप एड्रेस बार के अंदर एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस लिखने के बाद आपको जब उसका रिस्
आप वेब ब्राउजर को ओपन करें कोई रिक्वेस्ट भेजे उसका रिस्पॉन्स देखे और फिर एड्रेस बाद में देखेगा सबसे पहले आपको एच लिखा हुआ नजर आएगा उसके बाद फिर उस पेज का जो कम्प्लीट यू है वो लिखा हुआ नजर आएगा फ्रेंड्स उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास एच क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्या है एच सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है देन लास्ट में हमने बात की कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारा एक और प्रोटोकॉल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम एस का नाम देते हैं जो ईमेल के लिए हम यूज करते हैं मीन अगर हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करनी है या रिसीव करनी है तो हम एस को यूज करते हैं उस काम के लिए स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इनशाला अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज